arriba de la tabla y vemos el resumen del partido. Lo tenemos completo, vamos a disfrutar de nuevo los goles y analizar un análisis táctico de lo que fue el partido desde el principio, siempre atacando las guerreras albas que desde, desde que inició lo querían más, me da la impresión. A pesar de estar jugando de visita, la jugada polémica por la cual se criticó un poco al árbitro, creo yo que es cuestión de interpretación. El trabajo del defensa es despejar el balón y está buscando patear el balón, pero le pega un pique y puede ser que le haya dado un, un zapatazo en la rodilla de la jugadora del Nacional. Vemos aquí a Zambrano, la lateral de Guerreras Alba, que manda un lindo centro para la goleadora. Cecil Andana, que no puede concretar, pero que más adelante se le va a abrir la oportunidad de marcar su gol. Vemos a la directora técnica de Guerreras Alba, Roxana Gómez, que ha hecho una excelente temporada, como daba las declaraciones. Aquí está. Naomi Briones, la número 7, siempre desequilibrante por la izquierda, asistiendo a su delantero y la tapadota de Pamela Tuapanta, que la tuvimos la oportunidad de entrevistar, que fue la figura del Nacional a pesar del resultado, que se jugó la vida literalmente, lo dio todo y pudo tapar ese remata quema ropa de la número 9 de Guerreras Albas, acá una de las oportunidades, sobre todo de, de balón parado el Nacional, tiene buenas ejecutantes la número 7, Daza que salió lesionada y también este, Sharon Pozo, la número 10, que más adelante vamos a ver. Aquí está el gol, el primer gol de Briones que manda un centro. Intenta despejar la número 6, la defensa del Nacional y le queda el balón a ella misma, Briones, para abrir el marcador 1 a 0. Lo merecía Guerreras Alvas desde el inicio, lo buscó hasta que finalmente lo encontró. Y a través de su goleadora con 11 tantos en la Superliga Femenina, Naomi Briones pudo abrir el marcador a su favor. Y casi que inmediatamente vamos a ver el lujo de Cecil Andana para no solo causar el penal, sino para ella misma convertirlo. Aquí vemos cómo la baja con izquierda, se acomoda para la derecha y en una baldosa. Muy bien. Se lleva a la jugadora que le hace falta y ella misma toma la responsabilidad de ejecutar y con una clase internacional como ella es, engaña a la arquera de él nacional, ella va para un lado, el balón para el otro y convierte y factura el penal en gol. 2 a 0 que fue el resultado final, que pudo haber sido más, sinceramente, si Guerreras Albas metía otro cambio, metía cuarta, metía quinta, probablemente pudo haber conseguido una tercera, que sí lo buscó, ojo, en el segundo tiempo no se conformó con el resultado y fue a buscar más diferencia de gol. Un equipo bastante goleador que tiene 17 goles a favor, Ahora tendrá 19 después de este resultado. Aquí está el tiro libre de Pozo. Que lo, un misilazo que si no fuera por mi tocaya Suárez de las Guerreras Albas hubiera sido un golazo. Y se hubiera puesto mucho más lindo el partido con el descuento del Nacional, un 2 a 1. Esto fue antes que se acabe la, el primer tiempo. Y vemos cómo felicitan sus defensas a la arquera que también tuvo buenas actuaciones cuando fue requerido. Vamos al segundo tiempo. El Nacional que intentó buscar más, propuso más, le tocaba, pues si va perdiendo, pero eventualmente si atacas más vas a tener menos jugadores en las defensas. Y aquí vemos el centro de Aldana que se la deja a la jugadora que entrevistamos, a Rosa Miño, que se va apenas desviado por encima del horizontal, pudo haber sido la tercera. Estoy seguro que a pesar de que está conforme Roxana Gómez con el resultado, quiso más. Un gol más por lo menos. Aquí se viene el disparo. De la número 11 de Guerreras Albas, que también una gran atajada de la crack Pamela Tuapanta, que se puso los guantes para reemplazar a Villarreal, que está lesionada. Trujillo, que insiste, un centro con destino de gol, que también estuvo muy bien ubicada y pendiente. Y el árbitro que da el pitazo final del partido, 